அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டா கான்செப்ட் தான் இந்த வீடியோ நீங்க வந்து எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா உங்க கிட்ட ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்டுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து எம்டி அனுப்பிங்க ஒரு பிகினரா இருக்கட்டும் இல்ல ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு நீங்க ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பர்சனா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருப்பீங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆஹ் ஒரு என்ஓ மாத்துறது என்சி மாத்துறது இல்ல அடிஷனலா ஒரு டென் டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் ஆட் பண்றது இந்த மாதிரி பார்த்திருப்போம் பட் வி நாட் கம்ப்ளீட் பிஎல்சி ப்ரோக்ராம் நம்ம வந்து ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராம் இங்க பண்ண போறது கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ட்ரபிள் ஷூட்டிங்ல மாடிஃபை பண்ண போறோம் சரியா சரி இப்ப வந்து உங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நீங்க வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் பண்றோம் அப்படின்னா டேரக்டா பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் பண்றது கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க கண்டிப்பா வந்து நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க இல்ல ஒரு பிஎல்சி ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை கண்டிப்பா நீங்க வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அது பண்றதுக்கான உங்களுக்கு தகுதி வந்து கண்டிப்பா வரும் சரி இங்க என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா Divide the process into task first. Arthur, describe the individual areas. Define the safety requirements. Describe the record operator displays and controls. Create configuration diagrams of your programmable controller. So, in the points that we will see in the video, we will see the five points. 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 இங்க பாருங்க டிவைடிங் த ப்ராசஸ் இன்டு டாஸ்க் அண்ட் ஏரியாஸ் நமக்கு ப்ராசஸ் தெரியும் என்ன ப்ராசஸ் எக்ஸாம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பிளண்டிங் ப்ராசஸ் ரெண்டு லிக்விட வந்து நம்ம வந்து பிளண்ட் பண்ணிட்டு அதை ட்ரைன் பண்ண போறோம் சரிங்களா ட்ரைன் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ண போறோம் இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிளண்டிங் ப்ராசஸ் சொல்றாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பிளண்டிங் ப்ராசஸ் இதுல ஃபங்க்ஷனல் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஏரியால யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட் ஏ இன்க்ரீடியன்ட் ஏ இன்க்ரீடியன்ட் பி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் டேங்க் இந்த மிக்சிங் டேங்க் அடுத்து ட்ரைங் மொத்தம் நாலு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு நாலு பார்ட்டாக நீங்கள் வந்து டோட்டலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நாலு பார்ட்டாக பிரித்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஓகே நம்ம நாலு பார்த்தா பிரித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே இந்த இடத்துல இது இருக்குது இந்த இடத்துல இது இருக்குது அப்படின்னா ஆனால் டோட்டலாக ஒர்க் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் ஏல வந்து என்னென்ன இருக்கு நம்மளுக்கு ஃபீட் பம்ப் இருக்கு இன்லெட் வால்வ் இருக்கு ஃபீட் வால்வ் இருக்கு அப்புறம் ஃப்ளோ சென்சார் ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ தனியாக பிரிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் ஏ அப்படின்னு இப்போ இன்டர்நெட் பீட்ல சேம் அதே மாதிரி இன்லெட் வால்வ் இருக்கு ஃபீட் பம்ப் இருக்கு ஃபீட் வால்வ் இருக்கு ஃப்ளோ சென்சார் இருக்கு அதையும் நம்ம தனியாக பிரிச்சிட்டோம் அடுத்தது மிக்சிங் டேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா ஒன்னு அஜிடேட்டர் மோட்டார்னு இருக்கு அப்புறம் சுவிச் ஃபார் டேங்க் லெவல் மெஷர்மெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக்சிங் டேங்க்ல வருது அடுத்தது ட்ரைன் சொல்லாம் இது வந்து ட்ரைன் பர்பஸ்க்கு நாட் ஓன்லி இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் இல்ல உங்க கிட்ட எந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரிதான் நீங்க வந்து செப்பரேட் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனல் ஏரியா வைஸா பிரிச்சுட்டு அதுல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிரிக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் அதோட டாஸ்க் என்ன அதோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கணும் நீங்க சோ இதுதான் வந்து முதல் ஸ்டெப் சரி அடுத்தது டிஸ்கிரைபிங் த இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ்மே வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இது வந்து என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கலா இருக்கலாம் மெக்கானிக்கலா இருக்கலாம் லாஜிக்கல் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட் புட் ஃபார் ஈச் டாஸ்க் இதெல்லாமே வந்து அதை மென்ஷன் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இன்டர்லாக்ஸ் அண்ட் டிபெண்டன்சிஸ் பெட்வீன் த இண்டிவிஜுவல் டாஸ்க் இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளா நம்ம ஒன்னு பார்க்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஏபி ஃபீட் பம்ப் மோட்டார்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து காமன் தான் ஃபீட் பம்ப் மோட்டார்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க The feed pump motors convey ingredients A and B to the mixing tank. If the feed pump motor is doing what? If we are doing the mixing tank, the ingredients are going to be taken. That is what we are saying. The flow rate is the rate. The rating is the HP, the kilowatts, the RPM. That is what we are saying. So, if a person is
both the counters and the display can be reset with one button அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே ஆப்ரேட்டர் பேனல வந்து இப்போ கவுண்டர் வச்சிருப்போம் அந்த கவுண்டர்ல வந்து ரீசெட் பண்ணதால பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக கவுண்டர் வைக்கணும்னா மோட்டரோட மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்காக வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகே எத்தனை டைம் நம்ம ட்ரைன் பண்றோம் எத்தனை டைம் அந்த மோட்டர் யூஸ் பண்றோம் ஸோ அதுக்கு இந்த மோட்டருக்கும் ஒரு லைஃப் பீரியட் இருக்கும் இல்லையா லைஃப் பீரியட்னா ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஷெடியூல் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் மோட்டர் வந்து நல்லா ஆப்ரேட் ஆகும் அதுக்காக வந்து இந்த கவுண்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சரி இப்ப அடுத்தது த ஃபாலோவிங் கண்டிஷன்ஸ் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்பைட் ஃபார் த பம்ப்ஸ் டு ஆப்ரேட் இந்த பம்ப் வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஓகே வரதா இந்த பம்ப் வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் மற்ற எந்த கண்டிஷன்லயும் எனக்கு இந்த பம்ப் வந்து ஆன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து மிக்சிங் டேங்க் இஸ் நாட் ஃபுல் மிக்சிங் டேங்க் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லா இல்ல இந்த மிக்சிங் டேங்க் வந்து ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோட்டார் வந்து ஆன் ஆகலாம் அடுத்தது த ட்ரைன் வால்வ் ஆஃப் த மிக்சிங் டேங்க் இஸ் க்ளோஸ்ட் இந்த ட்ரைன் இந்த ட்ரைன் வால்வ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த வால் வந்து க்ளோஸ் ஆனா மட்டும்தான் இது வந்து ஆன் ஆகணும் சப்போஸ் இது ஓப்பன்ல இருக்கிறப்ப இது ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா லிக்விட் திருப்பி இந்த வேலையில ட்ரைன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து யூஸே கிடையாது சரிங்களா ஒழுங்கா மிக்ஸ் ஆகாம போய்கிட்டே இருக்கும் சோ இது இது வந்து அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து த எமர்ஜென்சி ஆஃப் இஸ் நாட் ஆக்டிவேட்டட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எமர்ஜென்சி சுவிட்ச் வந்து ஆப்ரேட்டர் மேல இருக்கும் சோ அந்த டைம்ல அது ஆன்ல இருந்துச்சுன்னா மோட்டர் ஆன் ஆக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது ஆஃப்ல இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா த பம்ப்ஸ் ஆர் சுவிட் ஆஃப் இந்த ஃபாலோவிங் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்பைட் இந்த பம்ப் எப்ப ஆஃப் ஆகும் சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்பை ஆகுறப்ப இந்த பம்ப் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்றாங்க அதாவது என்ன த ஃபுளோ சென்ஸ் ஆர் சிக்னல்ஸ் நோ ஃபுளோ செகண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த பம்ப் முறை ஸ்டார்டட் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா த்ளோ சென்சார் சிக்னல்ஸ் நோ ஃபுளோ செவன் செகண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த பம்ப் முறை ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு ஏழு செகண்டுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோவே இல்லை அப்படின்னா பம்ப் முறை ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு அப்போ வந்து இது வந்து ஆஃப் ஆயிடும் சரிங்களா அடுத்தது த ஃப்ளோ சென்சார் சிக்னல்ஸ் தட் த ஃப்ளோ ஆஸ் சீஸ்ட் ஸோ ஃப்ளோ சீஸ் ஆகுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு இந்த கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் இது வந்து ஆஃப் ஆகணும் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி அடுத்தது பாக்கலாம் இப்ப இது வந்து டிஸ்கிரைபிங் த இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸையும் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்றோம் இங்க வந்து நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் டாஸ்க் ஏரியாஸ் வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றோம் ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அது எந்த டைம்ல ஆன் ஆகலாம் எந்த டைம்ல ஆஃப் ஆகலாம் அதோட ஸ்பெசிபிகேஷன் என்ன அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்ப பண்ணிருக்கோம் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்லெட் அண்ட் ஃபீட் வால்வ்ஸ்க்கு அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அஜிடேட்டட் மோட்டாரு அதுக்கான நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை பார்க்கலாம் நம்ம த அஜிடேட்டட் மோட்டார் மிக்சஸ் இன்கிரீடன் ஏ வித் இன்கிரீடன் பி இந்த மிக்சிங் டேங்க்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஜிடேட் மோட்டர் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு இந்த டேங்க்ல இன்கிரீட் ஏவையும் பியும் மிக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹெச்பி அட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஆப்ரேட்டர் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற டிஸ்பிளே வச்சு நம்ம வந்து மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து இதை கவுண்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கவுண்டிங் வந்து பண்ணிக்கிறோம் சரி இப்போ The following conditions must be satisfied for the pumps to operate. இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்தா மட்டும் தான் பம்ப் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்றாங்க அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் பாக்கல இந்த டேங்க் லெவல் சென்சார் இஸ் நாட் சிக்னலிங் டேங்க் பெலோ மினிமம் இந்த டேங்க் லெவல் சென்சார் இஸ் நாட் சிக்னலிங் டேங்க் பெலோ மினிமம் சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டேங்க்ல இருக்க லிக்விட் வந்து ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு டேங்க் பெலோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல இது வந்து ஆன் ஆகாது நாட் சிக்னலிங் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இஸ் நாட் சிக்னலிங் டேங்க் பெலோ மினிமம் த ட்ரைன் வால் ஆஃப் த மிக்சிங் டேங்க் இஸ் க்ளோஸ் ட்ரைன் வால் க்ளோ
நம்மளுடைய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம் அதை நீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க உங்களுக்கு ஒன்னு ஒன்னா புரியும் அடுத்தது ஸ்விட்சஸ் ஸ்விட்சஸ் ஃபார் டேங்க் லெவல் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இதை வச்சு நம்ம டேங்கோட நம்ம ஹை லெவலையும் லோ லெவலையும் வச்சு நம்ம இன்டர்லாக் வந்து பண்றோம் இந்த ஃபீட் பம்ப்ஸ் அந்த அஜிடேட்டர் மோட்டருக்கான இன்டர்லாக் இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்றோம் சரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டிஸ்கிரைபிங் த இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷன் ஏரியாஸ் ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன் ஏரியாஸும் நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு என்ன புரியும் ஓகே இந்த ஸ்டேஷன்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த செக்ஷன்ல இவ்வளவு நடக்குது இந்த செக்ஷனோட கண்டிஷன்ஸ் இப்படி இந்த கண்டிஷன்ஸ் மீட் ஆனாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஆன் ஆகும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் மீட் ஆகலாம் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரி அடுத்தது லிஸ்டிங் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட் புட்ஸ் அப்புறம் இன் அவுட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம வந்து ஆஃப்டர் ரைட்டிங் பிசிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஈச் டிவைஸ் டு பி கண்ட்ரோல் ட்ரான் டயக்ராம்ஸ் ஆஃப் த இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் ஃபார் ஈச் டிவைஸ் அண்ட் டாஸ்க் ஏரியா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டாஸ்க் ஏரியா பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கான இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டயக்ராம் வந்து நம்ம வந்து டிரா பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் இதுதான் சரி அடுத்தது கிரியேட்டிங் அண்ட் ஐஓ டயக்ராம் ஃபார் த மோட்டார்ஸ் மோட்டார்ஸ்ன்றது ரெண்டு மோட்டாரு மோட்டார் பிளாக் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டு மோட்டாருமே சேம் தான் நம்மளுக்கு எப்பலாம் வந்து லிக்விட் கம்மியாகுது அப்போ ஆன் ஆகணும் லிக்விட் அதிக லிக்விட் வந்து அதிகமாகச்சுனா ஆஃப் ஆகணும் ஸோ இந்த டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து இன்லெட் வால் ஓப்பன் ஆகும் அப்புறம் ஃப்ளோ சென்சார் வந்து ஆன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு பிளாக்கா கிரியேட் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கா கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ஃபங்க்ஷன் பிளாக் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம எங்களா அந்த அதே ஃபங்க்ஷன் தேவைப்படுது அங்கே யூஸ் பண்ணிடுவோம் அதே தான் இங்கேயும் ஒரு மோட்டார் பிளாக் கிரியேட் பண்றோம் அந்த மோட்டார் பிளாக்ல மோட்டாரை பார்த்தோன்னா நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப்பு ரெஸ்பான்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் ஸோ இதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஃபால்ட்ல இருக்கா இல்லை ஸ்டார்ட் மோட்ல இருக்கா இல்லை ஸ்டாப் மோட்ல இருக்கா இல்லை மெயின்டெஸ் மோட்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் ஒரு வந்து கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அதாவது ஐவோட ஐரம் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்றப்ப நம்ம வந்து இந்த பிளாக் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐவோ டயக்ராமில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மோட்டார்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணணும் சரி அடுத்தது பார்ப்போம் கிரியேட்டிங் ஐவோ டயக்ராம் ஃபார் த பால்ஸ் இப்போ நம்ம இதுக்கு மாதிரி பண்ணோம் பார்த்தீங்களா மோட்டாருக்கு அதே மாதிரி பால்ஸ்க்கும் தனியாக வந்து பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வால்வும் சேமாக தான் ஆன் ஆக ஆஃப் ஆக போகுது இன்லெட் வால்வ் இருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே இன்கிரெண்ட் ஏ இன்கிரெண்ட் பி ரெண்டுத்துக்குமே இன்லெட் வால்வ் சேம் கான்செப்ட் தான் சரி அடுத்து இது பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா எஸ்டாப்ளிஷிங் த சேஃப்டி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம நாட் ஒன்லி நம்ம ப்ராசஸை மட்டும் பார்க்க கூடாது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்றதுனால என்னென்ன சேஃப்டி இஷ்யூஸ் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் சேஃப்டியா இருக்கா இந்த ப்ராசஸ் நம்ம இந்த டைம்ல இதை ஆன் பண்றதுனால சேஃப்டியா இருக்குமா இல்லை ஒரே டைம்ல இதை ஆன் பண்றதுனால சேஃப்டி ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இங்க பாருங்க டிஃபைனிங் சேஃப்டி ரெக்யூர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஃபுல்லா படிக்கிறதா படிச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க டு டிசைன் சேஃப்டி மெக்கானிசம்ஸ் ப்ரொசீடர்ஸ் ஃபாலோஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க டிட்டர்மைன் த லாஜிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்லாக்ஸ் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல் ஆட்டோமேஷன் டாஸ்க் அதாவது இன்டர்லாக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ இன்டர்லாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே டைம் ஆன் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கு காமனாக சொல்றேன் ஸோ இன்டர்லாக்ன்றது ஒன் ஆஃப் த சேஃப்டி ரெக்யூர்மெண்ட் அடுத்தது டிசைன்ஸ் அக்யூஸ் டு அல்லோ த டிவைசஸ் பிலாங்கிங் டு த ப்ராசஸ் டு பி ஆப்ரேட்டட் மேனுவலி இன் எமர்ஜென்சி இப்போ எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஆப் மேனுவலா ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி வந்து சர்க்கியூஸ் டிசைன் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த சேஃப்டி ரெக்யூர்மெண்ட் தான் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால மேலே மேனுவலா ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்க முடியலனா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யோசிச்சு நம்ம பண்ணணும் அஸ்ட் அடுத்தது எஸ்டாப்ளிஷ் எனி ஃபர்தர் சேஃப்டி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் சேஃப் ஆப்ரேஷன் ஃபார் த ப்ராசஸ் அதாவது அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ற நம்மளுக்கு தான் தெரியும் அதுல என்னென்ன சேஃப் இருக்கு என்னென்ன அன்சேஃப் இருக்கு ஸோ அன்சேஃப் இருக்கிறத ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நம்ம
So, we will press the press button. This is the Feed pump 1 and 2 and agitator motor and box. This is the safety, safety circuit basis. So, we will measure the safety circuit. For example, not only these feed pumps, agitator motor valves, then the motor on and on and on. The agitator motor is in the liquid area where the motor is in the liquid area. So, this is one of the safety. If you don't know 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 if you don't know. So, this is what we use. We use logical use. We use logical use. एरना प्रॉब्लम इंदर इंदर प्रॉब्लम आता है ना एप्रिल में बंदे सेफ आ बंदे मशीन स्टार्प पन्ना इंदर मारे नहीं होंगे यो सच्चे नंबर इंदर सेफ्टी यो बंदे एस्टैबलिश पन्ना सरी आदत तो डिस्क्राइबिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेटर डिस्प्लेस एंड कंट्रोल्स इधर उन लोगों को तो रंबो वाले इम्पोर्टेंट है now, we have to design the operator panel as well as we can design the operator panel. For example, we have to design the operator panel as well as we can design the auto mode, the manual mode, and we have to design the emergency stop. These are the indicators. Maintenance pump A, Maintenance pump B, Maintenance agitator. Maintenance pump A, Maintenance pump B, Maintenance display. We have to display the tank in the middle of the tank. We have to show the tank empty. We have to do this as well as we can do the machine as well as we can do the machine. Nampol kian tu orang indikasi mungkin lah, mana mana orang mesin kita pun di dalam tu, nampol mesin kita orang naik terukon tank le, lekuri lah mana orang naik terukon, villa orang naik mana orang, ini nampol kita tahu, pun tank kita pada tahu tahu, nampol tank le itu mungkin lah, orang solat. So jadi lah, orang overcome pada tu, kan? Nampol pasti ada pernah, nampol operator display tu, nampol control pun, control and operator display tu, nampol nampol kita tahu yang ada, nampol nampol pasti drop pun, nampol kena nampol inputs pun, nampol nampol indicators pun, nampol ini mario pun, nampol pasti design pun. Creating a configuration diagram. So, this is the Kadesi step. The PLC programming is the first step of the Kadesi step. We will see a basic planning. So, the basic planning is the Kadesi step. Now, what do you say? Creating a configuration diagram. After you have documented the design requirements, you must then decide on the type of control equipment required for the project. अ इपना मोड़ प्रोजेक्ट ऑन द डिजाइन पनी टो मेरा इन्हें प्रोसेस रुको और अ फंक्शन एरिया से वंदे नम्बर डिस्क्राइब पनी रुको ऑन बाय ऑन ना सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ने एस्टैब्लिश पनी रुको आई वो डायग्राम्स क्रिएट पनी रुको सो ये दिक्कत प्रॉम नम्बर वंदे टो टाइप ऑफ कंट्रोल एक्यूपमेंट वंदे पनीर को, तो इधर वाले पाते हैं ना ये ना टाइप ऑफ सीपीयू वाले ना मामले फर्स्ट चूज़ पना ना, नंबर एंड टाइप ऑफ आईओ मार्टिप्स, अर्थ तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ़ द फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तो इनके पाते हैं ना उन्हें तेरी हो, ना मामले फर्स्ट ये हमारी आईओ से चूज़ पना ना, स्टेप सेवन � आपने बोला था ये हमारे वंदे एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम वंदे ना बोलने पड़े हों, सही ना? ओके, तो इधर जहाँ पाते हैं ना नंबर एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ला पीएलसी कोडिंग प्रोग्रामिंग मशीन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने देखो मुन्ना आईडी इधर करा प्रोसेसेस ये वंदे नॉट मालिंग इन द इंडस्ट्रियल बनिंग प्रोसेस इधर का मटुमे करें यार तो नहीं ये अंदर वो प्रोजेक्ट यार तो कुटिंग नाले में ये अप्लाई पनिंग ना वो लोग कंडी पनिंग ये एफिशिएंट वंदे पीएलसी प्रोग्रामिंग स्टार्ट पन्ना सरी आठवें वीडियो वंदे ना मैं 